माफ कर दीजिए साईं मैंने कभी इस ढंग से सोचा ही नहीं था ऐसी गलती करने वाले तुम सिर्फ एक अकेले नहीं हो कितन दरअसल ये फितरत है स्वभाव है जब भी हम अपने से किसी कमजोर को देखते हैं तो उसे दबाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे काबू में करना चाहते हैं फिर वो पंछी हो या इंसान लालच हमें अंधा बना देता है लालच हमें एक दूसरे से जुड़ने जोड़ने से रोक देता है एक दूसरे को एक समान एक बराबर समझने से रोकता है लालच में हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि किसी और से उसकी आजादी छीन लेते हैं भले ही अपनी आजादी खोना हमें नागंवार लगता हो नापसंद हो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर जीव को आजाद रहने का हक है बिल्कुल साई जैसे हम सब आजाद रहते हैं साई मैं ये पेशा छोड़ दूंगा और दूसरा काम करूंगा जिससे किसी जीव को नुकसान ना हो केतन राम जी तुम्हें उस काम में जरूर बरकत देंगे साई सारे पक्षी पिंजरे से आजाद होने के बाद बहुत खुश होंगे ना वो तो खुश हैं, क्योंकि केतन ने उन्हें कैद में भले ही रख दिया था लेकिन उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन हर चिड़िया इतनी भाग्यशाली नहीं होती कभी कभी पंछियों के पर काट दिए जाते हैं ऐसी चिड़िया आजादी की उड़ान कैसे भरे क्या हुआ साई सब अपने अपने काम करने जाओ मुझे कहीं पहुंचना है मानसिंह केवल क्रांतिकारी नहीं है खोखार भी है एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार के भागा है वो बहुत चतुर हैं शिरडी के पास देखा गया है इसकी पूरी संभावना है कि वो शिरडी में छुपने का प्रयास करेगा नहीं तो यहां से भाग निकलेगा हमें उसे पकड़ के अंग्रेज सरकार के हवाले करना है अंग्रेज सरकार के सैनिक यहां उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं इससे पहले कि वो यहां आए हमें उसे पकड़ के अंग्रेज सरकार के हवाले करना है और यदि हमने ऐसा किया 
तो अंग्रेज सरकार के सामने मेरी प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाएंगे हरिओ <laughs> अंग्रेज सरकार स्वयं मुझे मुंह मांगे गांव पुरस्कार में दे देगी हाँ और तुम में से जो भी उसे पकड़ेगा उसे मैं भी मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा हरिओम <laughs> गांव की चारों दिशा में फैल जाओ यहां होने वाली हर गतिविधि पर सूक्ष्म दृष्टि बनाए रखो हर एक को संदिग्ध समझकर उस पर निगरानी रखो खासकर उस फकीर और उसके अंध भक्तों की उसकी टोली का स्वभाव है ऐसे अपराधियों को संरक्षण देना जाओ ढूंढो से जी सर चलिए पंता जी हरिओम हरिओम ये सुनहरा अवसर स्वयं मेरे द्वार चलकर आया है उसे हाथ से जाने नहीं देना है मान सिंह शिरडी आना तेरे जीवन के सबसे बड़ी फूल होगी हरिओ याद नहीं आ रहा आप लोगों को पहले कहा देखा है हमारी मुलाकात हुई है क्या पहले कहीं आपने सही फरमाया गंगाराम जी ये दोनों साईं भक्त हैं ये है शांताराम नाशने जी और ये है नाना साहेब फंसे जी थानों में रहते हैं ये लोग ये पहले भी तीन चार बार साईं से मिलने शिरडी आ चुके हैं आपने तभी इन्हें यहाँ देखा होगा साकोरी गांव में ये दोनों मुझे मिल गए तो मेरे साथ ही शिरडी चले आए साईं से मिलने के लिए अच्छा किया अच्छा हम चलते हैं साईं के दर्शन के लिए बेसब्र हैं आपकी बेसब्री को साईं भली भांति जानते हैं वो खुद आपसे मिलने आ रहे देखिए तो प्रणाम साईं प्रणाम साईं राम जी भला करें साईं हम आप ही के दर्शन के लिए आ रहे थे इस बार लंबी मुलाकात का योग नहीं है नाशनी जी तुम दोनों अभी इसी वक्त दहाणू के लिए निकल जाओ राम जी की इच्छा अनुसार फिर मुलाकात होगी साईं ने ऐसा क्यों कहा साईं ने ऐसा क्यों कहा यह तो मैं नहीं जानता लेकिन साईं की आज्ञा का पालन करने में ही आपकी भलाई है आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया लेकिन मैंने देखा साईं चिंतित लग रहे थे मुझे जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो उन्हें जल्दी में होंगे साईं मगर लौटकर वापस द्वारका माई ही आएंगे ना हम उनका वहां इंतजार करेंगे इतने सालों बाद शिरडी आए हैं और यहां आकर बिना उनसे मिले बिना साईं से बात किए बिना गुरु संवाद के जाना मुझे मंजूर नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं नाचनी जी और वैसे भी हमें शाम को निकलना है साईं के आने तक द्वारका माई में इंतजार करेंगे उनसे बात करके ही जाएंगे देखिए मेरे विचार से आपको साईं की आज्ञा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए नहीं नहीं हम साईं की आज्ञा के खिलाफ नहीं जा रहे हैं मगर उनसे मिले बिना भी कैसे जा सकते हैं चलिए द्वारका माई चलते हैं फंड से जी जी बिल्कुल आइए हर हालत में मान सिंह चाहिए शिवजी का कोना कोना छान मारो जरूरत पड़े हर घर घर की तलाशी लो बीच में अगर कोई आएगा तो गोली मार दो उसे जाओ जाओ डायरेक्ट
आगे आओ इधर आओ जल्दी क्या देखता है तुमने किसी आदमी को देखा जिसके पैर में चोट है नहीं साहब तस्वीर को देखो देखो बराबर देखो पिक्चर को नहीं देखा गौर से देखो डैमेज अगर आपको गांव में कुछ ढूंढना है तो गांव वालों का भरोसा जीतो उन्हें डराओ नहीं हमें हमारा काम करने का तरीका मत बताओ नहीं पुटे तस्वीर देखो दिखाओ तस्वीर उसको तुमने आज आदमी को देखा है मुझे तो हर जगह हर इंसान में ईश्वर ही नजर आता है मुझे बाकी कुछ नजर ही नहीं आता बुढ़िया सत्य आ गया इस बैड लेट्स गो चलो वो लोग चले गए हैं अब तुम बाहर आ सकते हो जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी कदम अक्सर इंसान का नुकसान ही करता है इरादा और थे कितने ही अच्छे क्यों ना जब तक संयम साथ ना हो मंजिल कभी साथ नहीं होती है कौन हो तुम कौन हो दोस्त जिससे तुम्हारा दर्द देखा नहीं जा रहा तुम्हारा इलाज करने आया हो अपनी चोट मुझे दिखाओ रुको दर। मेरे बोला ना, मेरे पास मत आना। अगर मैं तुम्हारा अही चाहता तो उस अंग्रेज अफसर के पूछने पर तुम्हारी छिपने की जगह बता चुका होता मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ अगर तुम मुझे मदद करने का मौका दो तो किस्मत अच्छी थी गोली छू कर निकल गई फिर भी घाव देकर गई है दिन भर भागते रहने की वजह से घाव ने जख्म का रूप ले लिया ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए अंधियारे की गहरी रात जो आए 
हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए तू श्रद्धा पथ पे सबूरी क्या लग रहा है बिना के बस चलता सबूरी रखो और मालिक पर श्रद्धा बनाए रखो धीर तुझे उस पार लगाए तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए सुधी में जो लगा थे दर्द कम हो गया राम जी का आशीर्वाद ये हमारे गांव में पुलिस क्यों घूम रही है त्योहार का समय है पूरे गांव में खुशी का माहौल है मुझे डर है कि कहीं है हमारी खुशियों के रंग में भंग न डाल दें। देखो इस तस्वीर को किसी ने देखा इसको मेजर यहाँ सभी चुप है लगता है यहाँ मौजूद लोगों ने नहीं देखा है उसे किसी ना किसी ने उसे देखा होगा इस आदमी को ढूंढना होगा तलाशी जारी रखो चलो संता जी उन्हें किसकी तलाश है तुम्हें बताने की जरूरत है क्या अरे जरूरत है संता जी हा? पुलिस वाले उस मानसिंह को ढूंढ रहे हैं। वो एक खूंखार क्रांतिकारी है एक अंग्रेजी अधिकारी पर गोली चलाकर भागा है वो तुम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है अगर उसके बारे में कोई खबर मिलती है तो सबसे पहले हमें बताना उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है और हाँ तुम्हारे उस फकीर को बड़ा शौक है ना सबको सुधारने का समझा देना उसे कि उसे संभल कर रहे कहीं ऐसा ना हो जाए मानसिंह उस फकीर को गोली मार दे ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा ना हो इसलिए तो कह रहा हूँ उसकी कोई खबर मिलते ही बता देना वो आदमी क्रांति के सिवा कुछ नहीं देखता है उस फकीर के श्रद्धा और सबूरी का पाठ सुनकर वो उस फकीर पर गोली चला सकता है समझे ना चलिए संता जी हाँ 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 जी चलिए पंता जी मुझे एक बात समझ नहीं आई आप इन गांव वालों से इतना प्यार से क्यों पेश आ रहे थे थोड़ी सी शराबत हमारे काम आ सकती है संता जी मैंने उन लोगों के मन में उस फकीर के प्रति और सुरक्षा की भावना भर दी है अब अगर वो फकीर उस मानसिंह की मदद करना चाहेगा ना तो उसके ये चेले चिंता में आकर हमें बताएंगे और हम सरकार को देखने से तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं लगती अच्छे घर का भला आदमी लगता है तो फिर क्रांतिकारी क्यों बना मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई कि लोगों को ये क्रांति क्रांति करने का शौक कहां से चढ़ जाता है 
अपनी अच्छी बली जिंदगी को बेवजह खतरे में डालते हैं बिल्कुल सही कहा और मेरा मानना तो यह है कि कोई ना कोई तो हम पर राज करने ही वाला है तो फिर चाहे वो काला सरकार हो या गोरा सरकार क्या फर्क पड़ता है और नहीं तो क्या हम तो भाई जैसे हैं वैसे भले हैं हमें जन्नत जैसी जिंदगी को झानू बनाने का शौक नहीं है खुदा ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है जीने के लिए न जाने क्यों खुशनुमा जिंदगी को छोड़कर लोग ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं कौन हो तुम तो? कहां से आए हो और इस चक्कर में कैसे पड़े क्या उन पुलिस वालों ने आपको कुछ नहीं बताया हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मैंने उनका पक्ष सुना अब तुम्हारा सुनना चाहता हूं कोई भी इंसान जन्म से क्रांति का जज्बा लेकर पैदा नहीं होता है हम परिस्थितियों के शिकार होते हैं ये बताओ तुम्हारी क्या मजबूरी थी पिछले साल तक मैं भी संतुष्ट था सुखी था हंसता खेलता परिवार था मेरा घर बाहर हम सब साथ में जाते थे हमारी जाति के एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए हम सब गए थे और वहां फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज